నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ తప్ప రైట అనే ఒక చిన్న అంశం పైన నేను రీసెంట్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ చూశాను బాలగారిది దాని గురించి నా అసలు నాకు పర్సనల్గా అడగాలనిపించింది అందుకే నేను పిలుచుకున్నాను ఈరోజు సార్ బాలగారు నమస్తే అండి నమస్తే మొన్న సేమ్ మనం ఎక్కడైతే చేస్తున్నామో అదే ఛానల్లో నాకు మీద ఒక క్లిప్పింగ్ కనపడింది ఎత నాది ఎతుకుతా ఉంటే మీది కనపడింది ఏంటి నా ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడారు విన్నా నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది బట్ నాకు కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అడగడానికి అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ ఆన్ దట్ ఫస్ట్ ఒక విషయం చెప్పండి ప్రాసిట్యూషన్ తప్ప రైట అనే దాని నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ మోర్ ప్రాసిట్యూషన్ తప్ప రైట అనే సెగ్మెంట్ కింద తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ అ బేసికలీ ఫిజికల్ నీడ్ ఫర్ అ టూ పర్స్ టూ జెండర్స్ వన్ ఈజ్ అ ఫీమేల్ అనదర్ ఈజ్ అ మేల్ సో ఇది మీకు న్యాచురల్ సోర్స్ అనమాట అది అంటే ఇన్హెరిటెంట్గా మన బాడీలో నుంచి ఉన్నవి ఇట్స్ బై బర్త్ దాన్ని ఎవరు ఒక లానో లేకపోతే ఒక యాక్టో లేకపోతే ఇంకొక పవరో లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో తీసేది కాదు అది ఇట్స్ అ న్యాచురల్ సోర్స్ అది ఈ న్యాచురల్ సోర్స్ని కట్టేది ఎవరు చేయలేరు మీరు చేయలేరు నేను చేయలేము ఎవరు చేయలేం ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఇష్టపడి చేసుకునేదాన్ని రాంగ్ అని డిఫైన్ చేసింది ఎవరు ఇట్స్ సో కాల్ సొసైటీ సొసైటీ చట్టాలు ఏం చెప్పాల ఇట్స్ సో కాల్ సొసైటీ కోర్స్ అయ్యో తప్పు ఎస్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలి టుడేస్ క్రైమ్ టుమారోస్ లా ట్రూ ఐ అగ్రీ దట్ టుమారోస్ లా టుడేస్ క్రైమ్ టుడేస్ క్రైమ్ ఎందుకు నేను ఇలా చెప్తున్నాను అంటే మీకు క్రైము సోషల్ సొసైటీలో నుంచి పుట్టేదే ఒక లా ఒక కోడింగ్ ఈ కోడింగ్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ జరిగేదే ఇట్స్ అ క్రైమ్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ హూ డిఫైన్ దిస్ ఈస్ అ క్రైమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ అ క్రైమ్ దిస్ ఈస్ అ జెన్యూన్ దిస్ ఈస్ అ ఫేక్ అండ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి అ గో అండ్ దిస్ హ్యాస్ నాట్ టు బి అ గో హూ డిసైడెడ్ సొసైటీ హూ సొసైటీ వీ వీ ద పీపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ న్యాచురల్ సోర్స్తో వచ్చినది దాన్ని మనం ఏం చేసామంటే రిస్ట్రక్టర్ చేసాం ఎందుకు రేప్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ఎందుకు మన బంగారు ఎక్కువైపోతున్నాయి అసలు ఎవరు చూసినా చట్టాలు రావాలి శిక్షించాలి ఓకే బాస్ చట్టాలు వచ్చాయి శిక్షించారు వాట్ నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఎగ్జిట్ రూట్ ఎక్కడ మళ్ళీ జరుగుతాయి మళ్ళీ చట్టాలు రావాలి మళ్ళీ శిక్షించాలి మనిషి చంపేదానికంటే ఇంకా చట్టాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అండి సైకిల్ సార్ మనిషి చంపేసి అంత చట్టాలు వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకేం చట్టాలు వస్తాయి ఇంకేముంటాయి నథింగ్ ఎల్స్ బట్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఇంకా సొల్యూషన్ ఎక్కడ అంటే మనిషిని చంపి నో వన్ నో వన్ ఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిట్ రూట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు ఈ రేపులకి మానభంగాలకి వీటి మీద వీటి మీద అయితే ఇది మీకు ఏం జరిగిందంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు చూసిన అది వీడియో ఏదైతే ఉందో అది సుప్రీంకోర్టు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది జడ్జ్మెంట్ ఏంటి అంటే బుద్ధదేవ్ కరమ్ సాగర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంది దాంట్లో ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్ట్ సుప్రీంకోర్ట్ ఏదైతే ఏం డిక్లేర్ చేసిందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ ఆఫ్ సెక్స్ వర్కర్స్ బేసిక్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డీసెన్సీ అండ్ డిగ్నిటీ ఎక్స్టెండ్ టు ఎ సెక్స్ వర్కర్స్ అండ్ దే చిల్డ్రన్ డైరెక్షన్ ఇష్యూ టు ద స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఫర్ కండిషన్స్ కండ్యూస్ to sex workers to live with the dignity and accordance with the provisions of article 21 article 21 ante endante life is a dignified undali life of liberty manaku andartho paati manaku hakkulu unnai manam kuda batkali ani cheppadu who is sex workers sex workers ve vicharam chese vaala antaru asalu ve vicharam tappu ani cheppesi nevu cheparu adhe adagaru azimam unda meeru emanna sahajeevanam tappu kadanni annaru ఒక భర్త ఒక ఆడ మనిషికి ఒక మగ మనిషికి ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు పరస్పరంగా కలవచ్చు అని కూడా మీరు చెప్పారు మరి అలాగే కలిసేది కూడా ఇది కదా మరి దాన్ని వ్యభిచారం అని చెప్పి ఎందుకు నేను అదే అంటున్నా వ్యభిచారము తప్పు అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే సమాజంలో మనం చెప్పుకుంటున్నామో అనుకుందాం వ్యభిచారం అంటే ఏంటి పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ సెక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ సెక్స్ అనేది తప్పు కదా సెక్స్ తప్ప మరి అదే కదా చెప్పేది ఇప్పుడు సమాజము సెక్స్ తప్ప ఏంటి సార్ మరి సమాజ ఇప్పుడు మరి వ్యభిచారం అంటే ఏంటండి పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ సెక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ అగ్రీ దట్ సెక్స్ తప్పని ఎలా అంటాం మరి పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ సెక్స్ తప్పని మరి మీరు ఎలా అంటున్నారు సమాజం ఎలా అంటుంది వ్యభిచారం తప్పని ఎలా అంటుంది వ్యభిచారం తప్పు కాదు సార్ ఐ మీన్ మళ్ళీ తప్పు కాదు ఇప్పుడు మీరే ఓపేసుకున్నారు తప్పు నా ఉద్దేశం చెప్తా నా ఉద్దేశం 
ఒక మనిషి ఆడ మనిషి మగ మనిషి కలిసి పరస్పరం ఇద్దరికి ఇష్టం ఉంటే ఇష్టం ఉండి చేసుకుంటే ప్రభుత్వం చెప్పింది చట్టం తప్పు కాదు అవునా చెప్పింది తప్పు కాదు నేను ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టింది కాసేపు సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం లెట్స్ కమ్ టు ద సొసైటీ రియాలిటీ ఆఫ్ సొసైటీలో మాట్లాడుకుంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా వ్యభిచారం అనేది వితౌట్ కన్సెంట్ లేకుండా ఉండదు కన్సెంట్ తోనే వ్యభిచారం జరుగుతుంది అంటే లేకుండా చేస్తే అది రేపు అయిపోతుంది కదా దాన్ని ఏమంటాం మనము మానభంగం అని అంటాం అది అది తప్పు అది క్రైమ్ రైట్ ఎందుకంటే ఇష్టం లేకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి అది మూర్ఖత్వం అయిపోతుంది మృగ లక్షణం లక్షణం అయిపోతుంది సో దాన్ని ఎంకరేజ్ ఎవరు చేయరు ఎందుకు హ్యూమన్ ని హ్యూమన్ ఎప్పుడు కూడా వైలెట్ చేయకూడదు హ్యూమన్ ని హ్యూమన్ ఎప్పుడు కూడా హంట్ చేయకూడదు అవును సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హంటింగ్ కాబట్టి హంటింగ్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి మీకు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అనిమల్ యాక్టివిటీ సో దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయము దాన్ని ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు ఏ హ్యూమన్ కూడా ఒప్పుకోరు నాకు కన్సెంట్ ఉంటుంది తప్పు కాదు కాదు కదా సో వ్యభిచారము కన్సెంట్ ఉన్నది కదా కన్సెంట్ మరి కన్సెంట్ ఉన్నప్పుడు వ్యభిచారం తప్పు కదా వ్యభిచారం అంటే అర్థం ఏంటి మీరు పరిభాషలో వ్యభిచారం అంటున్నారు న్యాచురల్ భాషలో మాట్లాడుకుంటే వ్యభిచారం అంటే ఏంటి ఒక మగ ఒక ఆడ కలిసి చేసే యాక్టివిటీని సెక్స్ అంటాం సెక్స్ తప్పు అయిపోయినప్పుడు దీనికోసము ఒక సాంప్రదాయం పెట్టాం దానికి పెళ్లి చేశాం పెళ్లికి ఒక సాంప్రదాయం అయిపోయిన తర్వాత దానికి ఒక ఫస్ట్ ఐటెం పెట్టాం వీళ్ళు రూమ్లోకి వెళ్ళి చేసుకునేది ఏంటి సెక్స్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ సెక్స్ మరి దానికి ఒక తప్పు మరి ఇప్పుడు జనాలు పంపిస్తున్నారు అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం మీరు పంపిస్తున్నారు కదా ఎండి జరిగే రిజల్ట్ అదే కదా ఎండ్ ఎండ్ జరిగే రిజల్ట్ అదే కాదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే మరి అదైనప్పుడు వీళ్ళు యాక్టివిటీస్ ని ఏదైతే ఉన్నారో ప్రపోజ్ చేసి మొత్తం ఒక ప్యాకేజ్ లా తయారు చేసి పంపించినప్పుడు తప్పు కానిది వాళ్ళకే వాళ్ళిద్దరు చేసుకుంటే తప్పు ఎలా అయింది బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముందంటే పెళ్లి శోభనం అనేది ఏంటంటే ద యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఆ సెక్స్ కి ఇంకొక నెక్స్ట్ రీజన్ ఉంది యాక్సెప్టెన్స్ ఈ సహజీవనం అనే ఇది ఉంది చూసావా ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు పిల్లలకి అంటే దేర్ చాయిస్ ఈవెన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఇట్స్ దేర్ చాయిస్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ అక్కడ పిల్లలు ఉంటే అది ఫంక్షన్లు చేసి టెంట్ లేసేది ఇక్కడ పిల్లలు అనేది అది ఎవరు ఎవరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు సొసైటీ సొసైటీ అంటే ఎవరు మనమే తప్పెవరి దగ్గర ఉంది మనదే సెట్ అయిపోయింది ఒకరు గ్రాండ్ గా మ్యారేజ్ గ్రాండ్ హోటల్ లో చేస్తారు ఒకరు మ్యారేజ్ ఇంకో చోట చేస్తారు వాళ్ళు ఫస్ట్ నైట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు ఫస్ట్ నైట్ చేసుకుంటారు వాట్ ఈస్ అఫరెన్స్ నో డిఫరెన్స్ దెన్ గుడిసెలోనో చేసుకుంటారు రోడ్ల పైన చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ సీన్ ఐస్ ఐడియాలజీ ఏ పర్సన్ దట్స్ ఓన్లీ ఏ డిఫరెన్స్ మేకింగ్ దిస్ ఇస్ అ సొసైటీ యూ డోంట్ సీ ద సొసైటీ బాస్ సో ఇప్పుడు వ్యభిచారం తప్పు అని ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏముందంటే అమ్మాయిని తెలిసో తెలియకో మానసికంగా తనని తాను హింసించుకుంటుంది అంటే ఒకరితో ఆగట్లా డబ్బు ఇస్తున్న కొద్దీ షీఈస్ పార్టిసిపేటింగ్ అంటే రోజుకి టెన్ ట్వంటీ అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళు కూడా కొంచెం క్రూరంగా తన కాదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ గుర్తు పెట్టుకుని ఇప్పుడు అది హింసే కదా సెక్స్ హింస ఎలా అవుతుంది తన ఇష్టంగా ఓయో రూమ్ లో చేసుకునేది వేరు ఈవిడ గుడారంలో పడుకొని పది మందితో పాస్టవికంగా చేయించుకునేది వేరు అది ఆమె ఫీల్ అవ్వాలి ఫీల్ అవ్వాలి అంటే తనే సైకలాజికల్ గా చిల్లా తను అలా ఫీల్ అయ్యి తనకు ఆ ప్రొఫెషన్ వద్దని అనుకున్నప్పుడు షీ మే చూస్ అనదర్ ప్రొఫెషన్ పని చేసుకోవడము ఎందుకు లేవు ఎందుకు లేవు అంటే ఇక్కడ ఈ హింస అనుభవిస్తుంటే నాకు రోజుకి పదివేలు వస్తున్నాయి అక్కడికి వెళ్ళి ఇడ్లీ గిన్నె కడిగితే నాకు వంద రూపాయలు అంటే లైఫ్ ని ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకునేది ఎవరు తనే మరి హింస అని ఎలా అంటాం అఫ్ కోర్స్ బట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ లైఫ్ లిబర్టీ అనేది మీకు సంబంధించింది ఇట్స్ యువర్ ఇండిపెండెంట్ చాయిస్ వాట్ లైఫ్ యూ వాంట్ అనేది నువ్వు పుట్టిన తర్వాత మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పనా అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు మనం అందరము మనకు రూపమే లేదు ఫాదర్ యొక్క జీన్స్ అని తీసుకొని మనము అమ్మ కడుపులోకి వెళ్ళి ఊంబులోకి వెళ్ళి ఒక బ్లడ్ ఎగ్లా తయారయ్యి అక్కడి నుంచి మన రూపాన్ని మనం డిజైన్ చేసుకొని కాళ్ళు చేతులు ముక్కు కళ్ళు చెవులు ఈ బాడీని అంతా ఇంత నీట్గా డిజైన్ చేసుకున్న ఆర్కిటెక్చర్స్ మనం ప్రాణం పోసుకున్న బ్రహ్మలం మనము ఒక డార్క్ రూమ్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన మీరు ఏ పేరు పెట్టుకుంటారో మీరు ఏ వీరుల పేరునైనా పెట్టుకోండి మీరు హిట్లర్ అంటారా చెగవీరా అంటారా లేకపోతే ఏమైనా పేర్లు పెట్టుకోండి వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ కాల్డ్ 
దాంట్లో నుంచి మనం పోరాడి అమ్మ కడుపులో నుంచి మనం పోరాడి బయటికి మన ప్రాణాన్ని మనం పోసుకొని బయటకు వచ్చాం అవునా అంతకంటే టఫెస్ట్ లైఫ్ ఇప్పుడు మనం బతికేది కాదు చాలా సింపుల్ లైఫ్ అంతకంటే టఫ్ అయితే కాదు ఇంత మంచి రూపాన్ని డిజైన్ చేసుకున్నాం ప్రాణాన్ని పోసుకున్నాం తర్వాత మన రూపాన్ని డిజైన్ చేసుకుని ఏ ఏ పాటలు కావాలో వాటిని డెవలప్ చేసుకున్నాం చేతుల్ని కాళ్ళని ప్రతి ఒక్కటి ఇంత నీట్గా పెట్టుకున్నాం సో అక్కడ పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టలేకపోతున్నాం బికాస్ దేర్ యువర్ ఇండిపెండెంట్ దేర్ యువర్ ఇండిపెండెంట్ వెన్ యువర్ ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ మామ్ ఓమ్ బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక యువర్ మేకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ డిపెండెంట్ సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఇఫ్ యూ ఫీల్ యువర్ ఆల్సో రైట్ నౌ యువర్ ఇండిపెండెంట్ మీకు ఇవేవి కనిపించవు మరి ఇప్పుడు వ్యభిచారం తప్పు కాదు అని మనం చెబుతుంటే ఇప్పుడు సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఎలాంటి క్రైమ్స్ అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు సి ఈ ఎంఐలు డబ్బులు లేక ఎవరైతే పడుకుంటున్నారో వీళ్ళంతా చేస్తున్నారు రోజుకి ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు చేయించుకొని 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 వాళ్ళలోనే అంటే ఇది ఆత్మహత్య అని చెప్పలేము హత్య అని కూడా చెప్పలేము కొన్ని ఏళ్ళకి చచ్చిపోతున్నారు వీళ్ళు యువర్ రాంగ్ రకరకాల రోగాలతో పోతున్నారు మీరు చెప్పే డేటా అసలుకి విత్ డే ఇప్పుడు ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్ కూడా ఊరికే నాన్ సెన్స్ కదా అలా ఇచ్చారు పరస్పరం మాత్రం అలా లేదు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఓ యూర్ రూమ్ హ్యాపీలీ మీరు నేను అదే అంటున్నాను మీరు ఇంకా ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీస్లో ఉన్నారు ఇంకా ఈరోజు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సెంచరీ బయటికి రండి ఏ ఊర్లో చూసినా ఈరోజు ఓయో రూమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈరోజు హోటల్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి కదా ఒక ఆమె రోజు ముప్పై సార్లు రూమ్ బుక్ చేస్తే బుక్ చేసేది ఎవరు మీరేమైనా బుక్ చేస్తున్నారా నేను ఎందుకంటే ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేసే పాటలో వీటి ఇది అన్నిటి మీద స్టడీ చేసి ప్రాక్టికాలిటీ చూసిన తర్వాతనే నేను ఈ జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను దీని మీద ఎందుకు చేయడం మొదలు పెట్టాను రియాలిటీ అండ్ జడ్జ్మెంట్ రెండు సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో సుప్రీం కోర్టు కూడా మీకు ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు దాకా చట్టాలు లేవు వీళ్ళు కూడా మాకు ఒక రైట్ కావాలి మేము కూడా సమాజంలో బతికే వాళ్ళమే వీఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ టువర్డ్స్ ద కంట్రీ సో ట్యాక్స్ కడుతున్నాం అన్నీ మేము చేస్తున్నప్పుడు మాకెందుకు డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ మాకు ఇవ్వరు మీరెవరు హూ ఆర్ యూ టు డిసైడ్ వీఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అని చెప్పడానికి మాకు డిగ్నిటీని కటైల్ చేయడానికి మీరెవరు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేశారు ఈ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ వన్ వన్ ఫార్టీ టూ ప్రకారం సుప్రీం కోర్టు అన్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూలో అన్ని స్టేట్స్కి డైరెక్ట్ చేసి ఒక లా లేట్ డౌన్ చేసింది డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది వీళ్ళకి కూడా ఆధార్ కార్డులు ఇవ్వండి రేషన్ కార్డులు ఇవ్వండి వీళ్ళకి కావాల్సిన సెక్యూరిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయండి ఎవ్రీథింగ్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అని వీళ్ళని ఎక్కడే కానీ మీరు అసలు ఇన్డిగ్నిఫైడ్గా చూడకూడదు డిగ్నిఫైడ్గా చూడాలి ఒకవేళ వీళ్ళని ఎవరైనా అట్రాసిటీ చేస్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టచ్చు లైక్ ఈక్వల్ టు ద ఎస్సీ ఎస్టీ ఎలా అయితే పెడతారో వీళ్ళ మీద అట్రాసిటీ ఎవరైనా చేశారనుకోండి యూ కెన్ బుక్ ద కేస్ డన్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చెప్పింది అండ్ బై ద బై సుప్రీం కోర్టు ఇది కూడా చెప్పింది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చేయడం నేరం దాని గురించే వస్తున్నా నేను అదే నేను మీరు అడగక ముందే నేను ముందే చెప్తున్నాను సుప్రీం కోర్టు క్లియర్ అయిపోయింది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చేస్తే మాత్రం నేరమే అయితే ఫీమేల్కి ఇష్టం ఉండి మేల్కి ఇష్టం ఉండి వాళ్ళ కన్సెంట్తో సెక్స్ వర్కర్గా మారితే మాత్రం వాళ్ళకి డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ కావాల్సిందే నేను కావాలంటే మీకు డైరెక్షన్స్ కూడా చెప్తాను వినండి ఒకసారి ఇవ్వండి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఈజ్ అ ప్రొహిబిటెడ్ అది వైలెన్స్ దాన్ని సుప్రీం కోర్టు కూడా దాన్ని ఏకీభవించలేదు అయితే సుప్రీం కోర్టు ఏం డైరెక్షన్స్ ఇచ్చిందంటే ద డైరెక్షన్స్ దట్ ఆర్ ఇష్యూడ్ టుడే రిలేటెడ్ ఓన్లీ టు ద రిహాబిలేషన్ మెజర్స్ ఇన్ ద రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సెక్స్ వర్కర్స్ అండ్ అదర్ కనెక్టెడ్ ఇష్యూస్ రెస్పెక్ట్ రైట్ ద ప్యానల్ హ్యాస్ రికమెండెడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద థర్డ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద రెఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్స్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రీడ్ ద టర్మ్స్ వన్ సెక్స్ వర్కర్స్ ఆర్ ఎంటైటిల్ టు ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా and Underlying. criminal law must be applied equal in all cases on the basis of age and consent when it is clear that the sex worker is an adult and is participating with the consent the police must refrain from interfering or taking any criminal actions వాళ్ళు ఇద్దరు సెక్స్ చేసుకుంటున్నారు లేకపోతే సెక్స్ వర్కర్గా రూమ్లో ఉన్నారన్నప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు
who is an a victim of a sexual assault should be provided with all facilities available to the surveyor of the sexual assault including immediate medical assistance in accordance with section 357 of IPC sorry criminal procedure code read with the guidelines and protocols medical legal care and surveyors are victims of sexual violences Minister of Health and Family Welfare sorry 2014 14, 14. Which the guidelines can follow on to follow up and third one whenever there is an a ride on any brothel since voluntarily sex worker is not a illegal and only running of a brothel is unlawful brothel house not put on a run sex workers in the other but calls me over at the night up to now I'll only matter me mere punish a little bit of a consent to the wheel success kunda matram done me range and clear do I think I will check it out. Consent, why? Because if you have clients in the same way, you will have to pump it up. But if you have to pump it up, you will have to pump it up. That's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. That's what I mean. Then, the sex worker's character should not be, consent should not be arrested or penalized or harassed or victimized. They are not victimized or harassed or penalized. Now, fifth point. It has been noticed that the attitude of the police towards the sex workers is often brutal and violent. It is an if they are in a classes whose rights are not recognized, the police and other law enforcement agencies should be sensitized to the rights of the sex workers who also enjoy all basic human rights and other rights guaranteed in the constitutional constitution of india to all the citizens police should be treated as an all sex workers with a dignity and should not be abused them both verbally and physically and subject to them of the violence are going to them into any sexual activities and the walaku meer attend you in say kunda ante meek telsu society lo पुलिस स्टेशन के अंदर सेक्सुअल वर्क करने आला जो उस तरह लाते रहता है ये भी दिन नो आला चाहिए गुड़ चारा डिग्निफाइड गुण डाली बिहेव लाइक ना कॉमन मैन तो सिटीजन तो ला बिहेव उस तरह से मैजिटीज़ उन डालने चप्प तो नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सिक्स्थ वन द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शुड ride and rescue of operations whether an a victim or an accused and not to be published of telecast or any photos that would result in a disclosure of any such identities besides the newly introduced in section 354c ipc which makes vinerism of the criminal offenses should be strictly enforced against the electronic media in order in order to prohibit the telecasting of the photos and sex workers with their clients in the grab of capturing of the secure operations इधर तो तेरे सा ये पूरे मेरे को जब पे सर बांध दे कैमरा दूर चेस पेटे सी नो 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 वाला डमा डमा ये पूरी वाला मूत्र देकर कैमरा पेटे सी इलान एक्शन इस तरह सरा वाला मेरे को एक क्रिमिनल एक्शन भी इसको मंडल दे अरे अंटे आखर केले कौन सा आज चुचा हम प्रदर्शित करते हैं आलांटी वाला मित्र बोल ना सेवेंथ पॉइंट मेजर्स डेट डी सेक्स वर्कर्स एम्प्लाई ऑफ देयर हेल्थ एंड सेफ्टी यूज़ ऑफ कॉन्डम्स एक्सेट्रा मस्ट नेइदर अन्ना कंस्ट्रक्टेड आज एन ऑफेंस ना सीन आज एन एविडेंस ऑफ़ डी कमिशन ऑफ़ डी ऑफेंस मेरे को सेक्स वर्क कल देखा था कांडो में दर्ज किया गया था निपस्तन ने डेवलपमेंट्स की तरफ इसको डन क्लेम बास आदि वाला सेफ्टी एंड सेक्युरिटी सो दर दानी मेरे ट्रीट चेक करने निकला लेदर वाला रास्ता है मेरे देखा नहीं इन तक कांडो में रिकवर जैसे हम लेदर आदि 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 के इन तक अब्बू क्लियर का जब तुम निकले पड़ो इस ये ये ओके जजमेंट बैठ कुंटे आधा साल एविडेंस की तरह पानी क्लाइड कोटा उतर बड़े स्तर पड़े ये तो पॉइंट हो डी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इन्वॉल्व डी सेक्स वर्कर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव रेप्रेजेंटेशंस इन ऑल डेसिशन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग प्लानिंग डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग panel and or by taking their views on the decision affecting them meeru edo oka policy ni oka program ni valaki design cheyandi safety security measures ki sambandhinchindi dantlo meeku meer edo kuchoni memo bureaucrats lekapothe memo minister lemo maaku mem government ankonu meer meer kuchoni cheyadam kudaradu valanu kachithanga identify chesi pelisi 
వాళ్ళకు కమిటీ పెట్టి ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ స్టేక్స్ని అడిగి తెలుసుకొని అప్పుడు మీరు డిజైన్ చేయండి అని చెప్తుంది దెన్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ నైన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ through national legal service authority state legal service authority and district legal service authority authority should carry out the workshop for educating of the sex workers about their rights vice versa the legality of the sex worker right and obligations of the police and what is the permit and the prohibit under the law sex worker can also be informed as how they can get access to the judicial system of enforce of their rights and prevent unnecessary harassment at the hands of the traffickers or police అంటే ఏం చెప్తుంది లీగల్ ఎయిడ్ వాళ్ళకి కూడా ఒక బరువు బాధ్యతను ఇచ్చేసింది బాస్ అలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయండి ఎడ్యుకేట్ చేయండి వాళ్ళకి లా ఏం చెప్తుందో చెప్పండి వాళ్ళ రైట్స్ గురించి చెప్పండి వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్స్ గురించి చెప్పండి వాళ్ళ డిగ్నిఫైడ్ గురించి చెప్పండి ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి నేర్పించండి అని చెప్తాను అండ్ నవ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ విల్ కన్క్లూడ్ నవ్ అవి నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే చాలా అమ్మ సెక్స్ వర్క్ చేస్తుందని చెప్పేసి అని ఈ సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళు పిల్లల్ని ఇలా వెళ్ళిపోయేసి ఎక్కడో పెట్టేసి రచ్చరచ్చలు అంటే కొన్నిసార్లు అమ్మ కూడా ఎవరికి పుట్టిందో తెలియదు అంటే ఇన్ జనరలీ అది పక్కన పెడితే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆమె నుంచి పిల్లల్ని దూరం చేయకండి అని చెప్పి చెప్తాను సో హౌ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ జడ్జ్మెంట్ అంటున్నాను మీకు అర్థం కావట్లేదు అలాంటి కేసెస్ చాలా తక్కువ అండి మీరు ఒకప్పుడు ఉండేది వన్స్ ఆఫ్ అన్ టైం వీళ్ళు లాక్కెళ్ళడం వేరు తల్లి అది ఒకప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు లేదు అది మీరు అదే అంటున్నారు మీరు నైన్టీన్ నైన్టీస్లోనే ఆగిపోయారు కమ్ టు ద టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ప్రాసెస్ నాకు తెలియదు సో అదే అంటున్నారు మీరు ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడు కూడా మీరు దానికి సంబంధించిన మీరు స్టడీ చేయలేదు కాబట్టి మీరు ఇంకా నైన్టీన్ నైన్టీస్లోనే ఉండిపోయారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీస్లో ఎవరు కూడా అలా లేరు ఆ మైండ్ సెట్స్తో ఎవరు లేరు ఇప్పుడు సెక్స్ వర్క్ అనేది కూడా ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ సెక్స్ వర్క్ అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పట్లో స్పా సెంటర్స్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం హ్యూమన్ బాడీ క్రాస్ మసాజ్లో చూస్తున్నాం అది ఎమోషన్లో అప్పటికప్పుడు వస్తే వాళ్ళ కన్సెంట్ ఉంటే వాళ్ళు చేసుకుంటే అంతే ఇట్స్ నథింగ్ దేర్ ఆ సెక్స్ ఇప్పుడు అసలు ఆ సెక్స్ వర్కర్స్ని ఇండిగ్నిఫైడ్గా చూడాలనే కాన్సెప్ట్స్ని తీసేసారు ఇప్పుడు అది ఎంజాయ్మెంట్ వాళ్ళకి ఆ టైంలో అప్పుడు హ్యూమన్కి సంబంధించిన ఇంబాలెన్సెస్ జరిగినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్స్లో జరుగుతుంది అది సో వాళ్ళకిద్దరికీ కన్సల్ట్ ఉన్నప్పుడు వెయిర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఈ సార్ ఐస్ అండ్ బ్రోతల్ హౌసెస్ అంటారా అలాంటి స్పెసిఫిక్గా పని బ్రోతల్ హౌసెస్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని మాత్రం ఇచ్చేయమని చెప్పారు వాళ్ళ కన్సల్ట్ ఉండి వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి నో మ్యాటర్ అట్ ఆల్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఇంకా ఇంత మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు వ్యభిచారం నీరం వ్యభిచారం ఇది ఎలా అవుతుంది చాలా మందికి తెలియక ఏం చేస్తున్నట్టు ఇప్పుడు కూడా రైట్స్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కావచ్చు లేకపోతే పోలీస్ వాళ్ళు కూడా కావచ్చు బట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ రైట్స్ కానీ కరెక్ట్గా తెలిస్తే మాత్రం వాళ్ళు ఉద్యోగాలు పోతాయి సుప్రీంకోర్టు చాలా స్ట్రిక్ట్ జడ్జ్మెంట్ అది వాళ్ళు ఒకవేళ మాకు తెలీదు ఈ జడ్జ్మెంట్ గురించి అంటే కూడా వాళ్ళు ఉద్యోగం పోతుంది వాళ్ళు తెలీదు అంటే కూడా ఉద్యోగం పోతుంది ఎందుకంటే బాధ్యత వాళ్ళకి కాదు సుప్రీంకోర్టు ప్రతి స్టేట్కి డైరెక్ట్ చేసింది ఇక్కడ ఓహో చీఫ్ సెక్రటరీకి డైరెక్ట్ చేసింది ఇది బాధ్యత చీఫ్ సెక్రటరీ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా కన్సర్న్ పోలీస్ హెడ్కి డైరెక్ట్ చేయాలి సర్కులర్ పాస్ అయ్యాలి ఇప్పుడు దాకా పాస్ చేయలేదు మాకు తెలియదు అని అనుకుంటే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు కూడా పోతాయి ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ ది కెనాట్ సే ఏ వీ డోంట్ నో ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్ట్ ఇస్ డైరెక్టెడ్ టు యూ నాట్ డైరెక్టెడ్ టు సమ్మన్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు ద స్టేట్ సో ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో వెన్ స్టేట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ దెన్ హూస్ రెస్పాన్సిబుల్ బీయింగ్ ఎ ద స్టేట్ ఎంప్లాయీ యూ మస్ట్ నో when you know to go and write you must know whether you are empowered or not urke elli lakko chesi pettesaru manaki kattesi tarvata villu rescue alanti sandarbhalallo villu telusukovalsindante 100 phone chesi makila villu ela valagar ka lakko ne elthunnaru ani cheppesani vere police vallu protect cheyaled ankonde self defense kinda villu villu protect cheskochu like how వాళ్ళ వల్ల వైలెన్స్ గా బిహేవ్ చేశారు అనుకోండి పోలీస్ వాళ్ళు దే కెన్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఓ ఎస్ మళ్ళీ పోలీస్ అది డ్రెస్ లో ఉన్న పోలీస్ ని కొట్టింది అది అప్లై అవ్వదు అప్పుడు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లో అది అప్లై అవ్వదు బట్ ఎవరు వింటున్నారు సార్ వీళ్ళ మాటలు 
మీరు ట్రై చేయట్లేదు కాబట్టి వినట్లేదు ట్రై చేయట్లేదు అంటారా ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి మొన్న డింపుల్ వర్సెస్ డిసిపి కేసులో డింపుల్ కి గెలిచి అది వేరండి దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ డిసిపి అని చెప్పేసి దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆఫ్ కోర్స్ ఒక స్టోరీ డిఫరెంట్ బట్ పోలీస్ వాళ్ళు తో పెట్టు ఉంటే దట్ కాంటెక్స్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్ వీళ్ళు ప్రాసిక్యూట్లు అండ్ నేను అదే అంటున్నాను సార్ మీకు అది కంటెస్ట్ డిఫరెంట్ గా భయం ఉంటది ఎందుకు అదే అంటున్నాను పోలీస్ వాళ్ళు ఇక సుప్రీం కోర్ట్ ఇంకా మీరు నేను వీడియో చేయడం ఎందుకు వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం కదా ఇది పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సోషల్ యాక్టివిటీ రైట్ సో ఆర్టికల్ మీరు అనుకోవచ్చు వీళ్ళిద్దరికి ఏం పని ఉంది మరి మీకేం పవర్ ఉందని చెప్పేసి ఈ మీడియా ఈ ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళకి కూడా బాబు రైట్ ఉంది అందరూ తెలుసుకోండి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ ఏంటి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ సిటిజన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్చార్జ్ ఇప్పుడు మీరు నేను ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాను this is citizen responsibility that is we are going to be discharged so it is not an irresponsibility this is our responsibility we are feeling and we are explaining what is your right and so this is not an offense yes do you have any doubts no i don't have any doubt so now you are clear i am very well clear but kagapothe enni cheppina entha chesina sare jarige jarugutane undi ayyed avutane undi when these people will come out of it anedi i would just want when when they suffer they are suffering sir when they suffer kaadu they are See, still I'll suffering you, if they are still suffering oka vela telsina monna meere annaru meeke alanti video dorkinappudu prathi chotla kuda ippudu youtube sunnai handle phone sunnai definitely ga videos chuse untaru kada true but i don't know how ee bayam ento bayitiki raka veelu pattko gaane bembelli povadam vaalu elli edanna rescue home lo pettam anagaane akadiki elli povadam ide jarugutundi prathi sari kuda ఎవ్రీ టైమ్ కూడా ఈవెన్ రేపు కూడా రేపు కూడా ఇదే జరుగుతూ ఉంది అది ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్య